ஸோ ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோ உங்களுக்கு எப்படி வந்து ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் மாஸ்டர் ஆகிறது அப்படின்னு இப்போ ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நீங்கள் நீட்டு ஜெஇ இது காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ஸ்கூலில் உள்ள போர்டு எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க யூ யூ மை பி ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் எனி காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் ஸோ எந்த ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்குமே ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பேசிக்காக என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக யூ ஆல்சோ கேன் பிகம் அ லைக் அ மாஸ்டர் இன் குயிக்காக ஃபாஸ்ட்டாகவும் ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் என்னென்னன்றதை குயிக்காக பார்க்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ ஸ்டெப்ஸ் டு ஃபாலோ நீங்கள் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து கான்செப்ட் ஒரு ப்ராப்ளமை நீங்கள் சால்வ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு தேவையானது கான்செப்ட் கான்செப்ட் கிளாரிட்டி ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது எவ் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா குறைஞ்சது ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் ஓகே இப்போ நீங்கள் மாஸ்டர் ஆகிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் யூ ஷுட் ஹேவ் த திங்ஸ் அப்படின்னா அதில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கான்செப்ட் ஸோ கான்செப்ட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் கான்செப்ட் தெரியாமல் உங்களால் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணவே முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார்முலாஸ் வித் ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ ரெண்டாவது மு இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரா கான்செப்ட் கொடுத்துடும் அடுத்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்னென்னா ஃபார்ம்லாஸ் ஸோ எப்போவுமே வந்து நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ண போகிறீங்கன்னா பேசிக்காக அதில் என்ன இருக்கும் நியூமெரிக்கல்ஸ் ஸோ நியூமெரிக்கல்ஸில் ஃபார்ம்லாஸ் தெரியாமல் வி கே நாட் சால்வ் ஸோ ஃபார்ம்லாஸ் வந்து டீட்டெயில்டாக இப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸு ஸோ அந்த இதில் ஜீனா எதை மீன் பண்ணுது ஜியோட கான்ஸ்டண்ட்டோட வேல்யூ என்ன அது எந்த யூனிட்டில் அந்த ஜியோட வேல்யூ அதுக்கப்புறம் மாஸ் வந்து கேஜியில் போடணுமா கிராமில் போடணுமா ஆர்ன்றது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூவா பிட்வீன் யாருக்கு யாருக்கும் நடுவில் எஃப்ன்றது நியூட்டனில் வருமா எஸ்ஐ யூனிட்டில் தான் வருமா ஸோ அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறது தான் ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்கிறோம் ஒரு ஃபார்முலா படித்தீங்க அப்படின்னா அது எந்த யூனிட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகே அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் ரீடிங் கொஸ்டின்ஸ் ட்வைஸ் ஸோ ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வருதுன்னும் போது நீங்கள் டெஃபினட்டாக என்ன பண்ணணும் அதை ப்ராப்பராக ரீட் பண்ணணும் ஓகே ரெண்டு தடவையே அது ஒரு சின்ன கொஸ்டினோ பெரிய கொஸ்டினோ த டசன் மேட்டர் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே அது ஃபிசிக்ஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் அவ்வளோதான் நம்ம மைண்டில் இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எந்த ஒரு கொஸ்டினையுமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதும் சரி ஃபைனலாக நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதுவீங்களா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் அதுலேயும் சரி ரெண்டு தடவை கொஸ்டின்ஸ் படிக்கிறத ஒரு இயல்பான ஒரு பழக்கமாகவே ஆக்கிடுங்க ஓகே ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம ரீட் பண்ணும்போது சில டேர்ம்ஸை நம்ம மிஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ அதனால் வந்து ரெண்டு தடவை படிக்கிறதுன்றது மேண்டரியான விஷயம் ஓகே அடுத்து வந்து ரைட்டிங் கிவன் வேல்யூஸ் ப்ராப்பர்லி இப்போ நம்ம கொஷின் படிக்கிறோம் படிக்கும் போது அதில் நிறைய கிவன் கொடுத்துருப்போம் அதை தப்பு இல்லாமல் எழுதணும் ஏன்னா நிறைய பேர் எழுதும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தப்போட எழுதுகிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து எழுதும்போது தப்பு இல்லாமல் அதை எழுதணும் ஓகே அடுத்தது வந்து ஃபாஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் எப்படி பண்ணுறது ஸோ ஃபாஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ணுறதுல முக்கியமானது என்னென்னா சில மேத்தமேட்டிக்கல் விஷயங்கள் பேசிக்காக நீங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் உள்ள மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஓகே அதான் சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் என்னென்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து டேபிள்ஸ் ஒன் டு ஃபிஃப்டீன் டேபிள்ஸ் ஆகுது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்க பாருங்கள் குறைஞ்சது டென் ஆர் டுவெல் டுவெல் வரைக்குமா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டீன் இருந்தால் ரொம்ப பெட்டர் ஃபிஃப்டீனுக்கு மேலே தெரிஞ்சாலும் ஓகே பட் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஓகே நீங்கள் ப்ரா ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ணுறதுக்கு ஓகே டேபிள்ஸு அதுக்கப்புறம் அல்ஜிபிரிக் ரூல்ஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து அல்ஜிபிரால தான் பிரச்சனையே வரும் எந்தெந்த டேர்ம்ஸை கேன்சல் பண்ணுறது அப்படின்னு ஸோ இதை பற்றிலாம் டீட்டெயிலாக நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பற்றி அது இன்டெக்ரேஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன் டேபிள்ஸ் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி அல்ஜிபிரிக் ரூல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ளே லிஸ்ட்டை போய் வாட்ச் பாருங்கள் தெரியலனா எல்லா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுக்குமே அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிராஃப்ஸும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் அதை போய் பாருங்கள் அந்த ப்ளே லிஸ்ட்டை ஸோ அல்ஜிபிரிக் ரூல்ஸில் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் டிவிஷன் மல்டி
Don't judge a question by the lengthy or short. ஒரு கொஸ்டனை பார்த்தோடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது லென்த்தாக இருக்க ரொம்ப பெருசாக இருக்கா சின்னதாக இருக்கான்றதை வச்சு நம்ம ஒரு ஜட்மெண்ட்டுக்கு வருவோம் ஓகே இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சில ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாகவும் இருக்கும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அது ஈஸியாகவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதை வந்து எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் எக்ஸாமில் கொஷின் செட் பண்ணுறவங்க வந்து இதை வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸாகவே வச்சுருப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து ஏன்னா அவங்க அவங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸும் உங்களை அவங்க ஃபில்ட்ரு பண்ணணும் நிறைய பேரை விளக்கிட்டு சில பேர் தான் சீட் தர முடியுன்றனால இதெல்லாம் வச்சு ஒரு ஈஸியான கொஷினை ரொம்ப எலாபரேட் எலாபரேட்டிவாக கொடுக்கும்போது பயந்துருவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு நிறைய பேர் ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணி வரணும் ஸோ அதனால் லென்த்தியோ ஈஸியான கொஷினோ எந்த ஒரு கொஷினும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு தடவை படிங்க ஸோ அதெல்லாம் தேவையானது ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் கிவன் டு பி சால்வ் ஸோ அதுதானே இப்போ லென்த்தியான கொஷினோ சின்ன கொஷினோ ஹார்டோ ஈஸியோ எந்த ஒரு கொஷினுமே நீங்கள் சால்வ் பண்ண முடிகிற அளவு கொஷின்ஸை தான் கொடுக்க போகிறான் ஓகே ஸோ அதனால் வந்து நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியாத கொஷினை கொடுத்து நீங்கள் சால்வே பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக யாரும் கொஷின் கொடுக்கல கொஷின்ஸ் ஆர் கிவன் டு பி சால்வ் ஸோ அதனால் மேக் யோர் மைண்ட் ஃப்ரீ ஓகே தென் யூ கேன் டோன்ட் ப்ரீ ஜட்ஜ் அதுதான் விஷயம் ப்ரீ ஜட்ஜ் பண்ணாமல் நீங்கள் எப்பயும் போல் இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே போதும் அதுக்கப்புறம் என்னது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் ப்ராப்ளம் சால்விங் இஸ் லைக் அ ஸ்லோ அண்ட் மேஜிக் ப்ராசஸ் சி ப்ராப்ளம் சால்விங் இதுன்றது எப்படின்னா நீங்கள் இப்போ வந்து மேபி டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கலாம் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது லெவன்த் டுவெல்த் காலேஜ் லெவலில் கூட இருக்கலாம் பட் நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக வந்து ஒரு டெடிக்கேட்டடாக ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத யோசிங்க இப்போ தான் நான் கிட்டு மாதிரி ஆரம்பிக்கிறேன் நான் டுவெல்த் வரைக்கும் கூட முடிச்சிட்டேன் பிஎஸ்சியே முடிச்சிட்டேன் சில பேர் கூட இருக்கலாம் அவர் இன்ஜினியரிங் கூட நான் முடிச்சிட்டேன் இப்போ தான் ப்ராப்ளம் சால்விங் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறேன் அப்போது யூ நீட் டு ஜட்ஜ் பை யோர் செல்ஃப் நீங்கள் மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணிக்கூடாது நீங்கள் எப் எவ்வளோ நாளாக படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ஹவு மச் லெவல் யூ ஆஃப் இம்ப்ரூவ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இப்போ தான் ஒரு ஆறு மாதம் தான் ஆச்சா நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி இல்லை ஒரு மாதம் தான் ஆச்சா இல்லை இப்போ ஒரு வாரம் தான் ஆச்சா ஸோ நான் அஞ்சு வருஷமாக ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ணுறேன் ஸோ யூ நீட் டு கம் டு அ கன்க்ளூஷன் நீங்கள் எந்த லெவலில் இருக்கீங்கன்னா அதுலேருந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகணும் ஓகே ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங் வந்து ஒரே நாளில் டக் பண்ணி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிட முடியாது பட் டெஃபினட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் பட் இட் லைக் அ மேஜிக் நீங்கள் வந்து ரொம்ப நாளில் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் என்ன ஆகிடும் சடனாக உங்களுக்கே தெரியாமல் வா இது ஏனாலையும் ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ண முடியுது முன்னாடி நம்ம இப்படி இல்லையே இப்போலாம் ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ணுறோமே அப்படின்றத நீங்கள் டெஃபினட்டாக இதை ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ இன்ஸ்டண்ட்டாக எதிர்பார்க்காதீங்க ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் தட் வில் பி லாங் டேர்மில் பயங்கரமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் வந்து செல்ஃப் மானிட்டரிங் இப்போ நம்ம கொஷின்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஓகே சால்வ் பண்ணும்போது என்னென்னா நீங்கள் எங்கெங்கே மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறீங்கன்றத கவனிக்கிறத தவறாடக்கூடாது ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஃபார்ம்லாவில் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை யூனிட்ஸா இல்லை கான்செப்ட்ஸில் பிரச்சனை இருக்கா ஏன்னா நான் சொன்ன இவ்வளோ விஷயங்களில் எதுலலாம் உங்களுக்கு லேகிங் இருக்குன்றத செல்ஃப் மானிட்டரிங் பண்ணுங்கள் அதுதான் விஷயம் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இன்னொரு முக்கியமான ஃபேக்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இதை விட்டுரும் என்ன அப்படின்னா அட் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டன்ஸ் டு அ ப்ராப்ளம் no one can solve see ipa or 10 per irukanga nu veinga or 10 per irukanga or class la na oru tharuk problem tharen 10 per irukum adula ortha motta ella question ku answer pandran appadina namba vande idhu mai situation ungalku vandirukum neenga irupinga class la yaro oru tharuk motta answer pannite irupanga inna da nammalum idhe class la da irukom nammala answer panna mudiyile avanu oru varam da vandha aachu avanu nammalum oru varam like same duration da class la irukrom but how he can answer appadina bodu இந்த ஃபேக்டை மறந்துடக்கூடாது சரி யார் ஒருத்தராலையும் ஒரு புது கொஷினை பார்த்த உடனே ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் போட முடியாது ஸோ நீங்கள் மாஸ்டர் இன் ஃபிசிக்ஸ் இன் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஆகணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு 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 பையன் வந்து உடனே உடனே ஆன்சர் பண்ணுறான் அப்படின்னா யூ ஹவ் ஆல்ரெடி ஃபேவரபிள் வித் வாட் அது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை ஏற்கனவே பார்த்துருப்பாங்க ஓகே புரியுதா மேபி நீங்கள் வந்து பிகினராக இருக்கலாம் உங்களால் ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ண இப்போ தான் நீங்கள் கற்றுட்டு இருக்கிறதா இருக்கலாம் உடனே நீங்கள் அந்த பையனோட கம்பேர் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ என்ன நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் வந்து
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெக்டார்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வெக்டார் ரிலேட்டடில் நீங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்து பார்த்து நிறைய வெரைட்டிஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா எக்ஸாமில் அதே டைம் கொஸ்டின் வரும்போது நீங்கள் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் ஃபாஸ்ட்டாக ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ண முடியுது இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா யூ ஆல்சோ கேன் பிகம் அ மாஸ்டர் ஓகே ஸோ சால்வ் மோர் ப்ராப்ளம்ஸ் டு கெட் தட் கான்ஃபிடென்ஸ் அதனால தான் நிறைய ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ண சொல்கிறாங்க வெரைட்டிஸ் பார்க்க பார்க்க என்ன ஆகுன்னா இது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோமே அதே ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் தானே இது அப்படின்றத உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ தட் அல்காரதம் வில் யூடியூப் அல்காரதம் அப்போ தான் நம்ம இந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணும் ஸோ ஓகே தே கேன் ஆல்சோ லேர்ன் ஓகே ஃபஸ்ட் டைம் சேனலுக்கு வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க நீட்டு நீட்டுக்காக நம்ம ஃபிசிக்ஸில் வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கோம் ஜேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தியரி கண்டென்ட்டு ஓகே எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களும் இந்த ஃபிசிக்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறே